தாய்மார்களும் பிரசவ வழியில் துடித்திருப்பார் இவர் எந்த துடியும் துடிக்காமல் பிள்ளை பெற்றவர் சுகப்பிரசவம் இவருக்கு இப்பொழுது ஏற்பு உரை நல்க தாஜ்னூர் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வணக்கம் வந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் மேடையில் அமைத்திருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக பெயர் சொல்லி நன்றி சொல்லணும் ஆனால் நேரம் கருதி எல்லோருக்கும் நன்றி இப்போ அமீர் சார் சொன்ன மாதிரி நான் என்ன செஞ்சு கொண்டிருக்கேன் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நான் வருது நான் எப்படி எங்கேருந்து எங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்றது உண்மையாகவே அதற்கு என்ன காரணம் தெரில என்னுடைய உள்ளே இருந்த ஒரு ஏக்கம் சிந்தனைகள் தான் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் முதல்ல என்ன இருந்தேன் அப்படின்றத நான் நினைக்கும் போது சார் நீங்கள் வந்து பேசிகிட்டே இருந்தால் நிறைய பேசுவீங்க அதனால் நான் குறுக்க இடுறேன் இது வந்து உங்களுடைய கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையில் வந்தேன்னு சொன்னால் யாருமே இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பிறக்கும் போதே சில்வர் ஸ்பூன் ஸோ இது வந்து ஆசைப்பட்டு பலருடைய ஆசையை நீங்கள் பொறாமையோடு பார்த்தது உங்ககிட்ட அஞ்சே அஞ்சு கேள்விக்கு மட்டும் நீங்கள் பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி ஓடிடலாம் நீங்கள் அடிப்படையில் ஒரு இசையமைப்பாளர் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் எழுத்தாளர் அல்லவே அல்ல ஆனால் இதை எழுதுவதற்கு உங்களை தூண்டிய விஷயம் எது யார் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு விஷயமும் நான் பேசிக்காக பிறந்ததுலேருந்து வந்ததே இல்லை எனக்கு அது சும்மா போக போக தான் ஒவ்வொன்றும் கற்றுக்கிட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த எழுதுறதுக்காக என்ன வந்ததுன்னு தோணும்போது என்னை சுற்றி என்னை மிக்க நெருங்கிய நண்பர்கள் யாருன்னா கவிஞர்களும் எழுத்தாளர்கள் தான் அதிகமாக இருந்தாங்க அவங்க தான் மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக நான் நினைக்கிறேன் அவங்களோட பேசும்போதும் அவங்க சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் எனக்கு உள்ளே போயிட்டே இருந்தது ஸோ அது தான் வந்து நான் எழுதணுன்ற தோணுறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக நினைக்கிறேன் இந்த தொடர் பத்திரிகையில் வெளிவந்த காலத்தில் உங்கள் வாசகர்களிடமிருந்து வெளிப்பட்ட விமர்சனங்கள் எப்படி இருந்தது ஆமாம் கண்டிப்பாக சொல்லணும் அதாவது இமெயிலில் நிறைய இமெயில்ஸ் எங்கிட்ட வந்துட்டு இருந்தது அந்த இந்த தொடரை பற்றி அதில் ரெண்டு குறிப்பாக வந்து என் மனதை தொட்டது வந்து இந்த ராமநாதபுரம் சைடில் இருந்து ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் எனக்கு வந்து அவ்வளோ இசை மேலே ஒரு வெறி நல்லா தெரியும் எனக்கு ஆனால் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியாமல் இருந்தேன் அதை எப்படி நான் வெளிப்படுத்தணும்னு தெரியாமல் இருந்தேன் அப்படின்னாரு ஆனால் இந்த தொடர் படித்து எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை வந்துருச்சு நானும் சென்னை வந்து இதை பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு தொடர்ந்து அவர் சொன்னது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதே மாதிரி இன்னொரு ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவரோட பயங்கரமான ஃபேன் அவர் அவர் எழுதியிருந்தது வந்து இந்த தொடரை பார்த்தோடனே படிச்சுக்கும் போது நானும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னது இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் எனக்கு ரொம்ப நிறைவாக இருந்தது நான் வந்து ஒரு சாரி எடுத்தாலே பக்கத்து வீட்டில் கேட்டால் எந்த கடையில் எடுத்தேன்னு சத்தியமாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என்னை விட அதிகமாக யாரும் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ஆசை உள்ளவ தன்னோட கற்ற விஷயங்களை பிறருக்கு கற்றுத்தர முன் வருவதில் அப்படி என்ன ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு உங்களுக்கு இல்லை அதுக்கு ஏதாவது காரணங்கள் இருக்கா இல்லை அப்படி தோணலை பட்டு இந்த ஒரு விஷயம் வந்து யாருமே சொல்லலைன்றது எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு ஏக்கம் இருந்தது ரெண்டாவது இந்த துறை இந்த ஒரு விஷயம் வந்து இந்த டெக்னிக்கல் மியூசிக்கல் டெக்னிக்கல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தெரியுன்றது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது ஸோ ரொம்ப பெருமையாகவும் சொல்லிக்குவேன் எல்லா இசையமைப்பாளர்களுக்கும் இந்த ஒரு டெக்னிக்கல் திங் வந்து முதல்ல நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அமீர் சார் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளர்களுக்கும் இந்த அனலாக் டு டிஜிட்டல் மாறுது இல்லையா அவங்களுக்கு நான் பிகினிங்கில் வந்து நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் நீங்கள் யார் பேர் வேணாலும் சொல்லலாம் தேவா சார் தேவா சார்க்கும் நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் ஹரிஷ் ஜெராஸ் சார் ஹரிஷ் ஜெராஸ்க்கும் அந்த நான் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதாவது பெருமையாக சொல்லிக்க முடியும் அதாவது இந்த பிகினிங்கில் வந்து எல்லா இசையமைப்பாளர்களுக்கும் இன்றைய நவீன இசையமைப்பாளருக்கு அந்த இளம் இசையமைப்பாளர் அவங்க இல்லை அவங்க ஒன்லி கம்ப்யூட்டர் மட்டும் தான் தெரியும் அதற்கு முன்னால் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுத்த நேரம் தைரியமாக சொல்ல முடியும் என்னால் இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லும்போது நான் பேரை நீட்ட விரும்பலை கடைசி அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கணினியை தூக்கி எறியுங்கள் மூளையை பயன்படுத்துங்கள் என இளையராஜா அவர்கள் சொன்னதை உங்கள் புத்தகத்தில் ஒரு பக்கம் பதிவிட்டிருக்கிறீர்கள் அதற்கு நீங்கள் ஒரு விமர்சனத்தையும் வைத்துள்ளீர்கள் அதனோட விளக்கம் என்ன ஆமாம் கண்டிப்பாக அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இளையராஜா வந்து மூளையை பயன்படுத்துங்கள் கணினியை தூக்கி எறியுங்கள்னு அதில் நான் என்ன எழுதியிருந்தேனாக்கா ஈவன் இளையராஜா கூட கணனி இல்லாமல் இசைக்க முடியாதுன்னு தான் நான் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு ஒரு விளக்கமும் கொடுத்துருந்தேன் நான் அதாவது இன்றைக்கி ஒரு சாம்பிள் ஈஸியாக வந்து நிறைய சாம்பிள்ஸ் கிடைக்குது நிறைய மியூசிக் ரெடிமேட்ஸாக கிடைக்குது ஸோ அதை வச்சு எல்லோரும் ஈஸியாக மியூசிக் பண்ணிட முடியும் அந்த ஒரு விஷயத்த தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது அந்த சாம்பிள்ஸை நம்பி ஒரு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணாதங்க மூளையை பயன்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன்